ఉన్నావా పెళ్లి గురించి ప్రతి ఆడపిల్ల ఎన్నెన్నో కళలు కంటుంది ఆ కళలన్నీ నా కారణంగా కలలయ్యాయి కదు మీ అక్క చేసిన పని వల్ల పది మందిలో తలంచుకోవాల్సింది నేను నీ వల్ల తలెత్తుకోగలిగాను అక్క కోసం మీరు ఎదురు చూసుండాల్సింది ఎందుకు ప్రేమించారు కాబట్టి తను నా ప్రేమను కాదని వెళ్ళిన మరుక్షణమే ఆమె నేను మర్చిపోయాను ఒక్క క్షణంలో నిర్ణయం తీసుకుని నా మెళ్ళో తాళి కట్టి ఎంతో కాలంగా ప్రేమించిన అక్క నీ వెంటనే మర్చిపోయానని చెప్తున్నారు రేపు నన్ను మాత్రం మర్చిపోరని నమ్మకం ఏమిటి నిన్నెలా మర్చిపోతాను నువ్వు నా భార్యవి నీ మెళ్ళో నేను పవిత్రమైన తాళి కట్టాను పవిత్రమైన తాళి ఈ తాళి నాది కాదు మా అక్కది చిన్నప్పుడు అక్క వదిలేసిన సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టల్ని నేను వేసుకునేదాన్ని ఎందుకంటే నేను నెంబర్ టూ కాబట్టి అక్క చదివి పారేసిన సెకండ్ హ్యాండ్ పుస్తకాలని నేను చదివేదాన్ని ఎందుకంటే నేను నెంబర్ టూ కాబట్టి ఈరోజు మీరు కట్టిన ఈ తాళి సెకండ్ హ్యాండ్ది కాకపోయినా మా అక్క వదిలేసిందే కాబట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ నేను నెంబర్ టూనే కాదు నువ్వు నా మొదటి భార్యవి నీ మనసుకు మాత్రం నేను రెండో భార్యని మొదటి భార్య మా అక్కే ఊహా దయచేసి ఇంకెప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య మీ అక్క ప్రస్తావం తీసుకురాకు తీసుకురాకపోయినా కూడా మన మధ్య ఎప్పుడు మా అక్క అడ్డు తెరగా ఉంటూనే ఉంటుంది అది కాదు ఊహా దయచేసి నిన్ను ముట్టుకోవద్దు మా అక్క ప్రేమతో ఎంగిలి పడ్డ మీరు నన్ను ఎంగిలి చేయకండి నన్ను మీరు కోరి పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను మిమ్మల్ని కోరి పెళ్లి చేసుకోలేదు మీరు లోకం కోసం నా మెళ్ళో తాళి కట్టారు నేను మీ పరువు కోసం తలంచుకుని తాళి కట్టించుకున్నాను మన మధ్య ఉన్నది తాళి బంధమే ప్రేమ బంధం కాదు అంటే నేను నీ భర్తను కానా గంట క్రితం వరకు తాళి కట్టకపోయినా మా అక్క భర్తగా ఇంత బయట చలామణి అయ్యారు గంట వ్యవధిలో నా మెళ్ళో తాళి కట్టి భర్తంటే ఒప్పుకోలేవా ఎలా ఎలా ఒప్పుకోగలను నేను కట్టిన ఈ మధు పరకు అక్క కోసం కొన్నది ఈ మంచు అక్క కోసం కొన్నది ఈ పువ్వులు అక్క కోసం కొన్నవి ఈ తాళి అక్క కోసం కొన్నది మీరు కూడా అక్క కోసం నీ మనసులో బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను మొదటి రాత్రి అంటే రెండు శరీరాలు తెనవేసుకోవడం కాదు రెండు మనసులు ఒకటిగా ముడి వేసుకోవటం నేను నీకు తాళి కట్టింది నీ శరీరం కోసం కాదు నీ మనసు కోసం ఒక్కటి మాత్రం నమ్ము నా మనసులో నువ్వు మాత్రమే ఉన్నావు నువ్వు మీ అక్కని మర్చిపోయి మనసు పూర్తిగా నీ మనసు నాకు పంచిన రోజే నేను నీకు భర్తనవుతాను అప్పటి వరకు మన ఇద్దరం మంచి స్నేహితులు గుడ్ నైట్ నాగేశ్వరరావు గారికి ప్రెస్ ఎక్కడ ఉంది రా ఈడియట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఉంది మళ్ళీ అక్కే నాగేశ్వరరావు గారు లైన్ వచ్చారండి హలో హలో అది ఫోర్ టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ టూ అండి అయ్యి బాబోయ్ ఈ పట్టుకుంటే ఓ పట్టాలు వదిలిపెట్టే అలాగా పోనీ ఆ మైసూర్ జాక్సన్ గారి దగ్గర బాకీ వసూలు చేసి ఈ బాకీ తీర్చేస్తే పోలా కరెక్ట్ అమ్మకి వెళ్ళి హీరోయిన్ వేషం ఇస్తారా లేదు తెలియదు కానీ ఇలా ఆపి చుట్టూ మాత్రం తిరగలేక చక్కగా రా మాట్లాడుతున్నానండి ఇప్పుడు అక్కడ మైసూర్ జాక్సన్ గారు ఉన్నారండి మైసూర్ జాక్సన్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చిన ఈ బాకీ గురించి ఫోన్ చేస్తున్నాడే మీరు చేసిన నెంబర్ తో ఇక్కడ ఏ ఫోను పనిచేయట్లేదు దయచేసి మీరు డైల్ చేసిన నెంబర్ ని ఒకసారి సరి చూసుకోండి డిస్కనెక్టెడ్ 
పోరి నాయను ఈడు బాకీ మొత్తం నా ఎస్టీడీలకి సరిపోయేటట్టుంది ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే ఊళ్ళోకి వచ్చినప్పుడు ఆడవచ్చు హలో హలో ఎవరు నేను రాంబాబు ప్రస్తుతం ఫోన్లన్నీ చాలా బిజీగా ఉన్నాయి దయచేసి రెండు మూడు నెలల తర్వాత ప్రయత్నం చేయండి రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఏమిటి ఏమిటో వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు న్యూ కపుల్ ఒక నిమిషం ఈరుగోళ్ళ దిష్టి పొరుగోళ్ళ దిష్టి చుట్టాల దిష్టి పక్కాల దిష్టి అందరి దిష్టి ఆ వడ దూరం పోను అమ్మా కుడికాల ముందు పెట్టా పెళ్లికి రాలేకపోయినా అనుకోకండి సరిగ్గా మీ పెళ్లికని బయలుదేరాలండి అదే టైంకి మా ముసలి మనం వేసిందని టెలిగ్రామ్ వచ్చిందండి అందుకని రాలేకపోయానండి ఏదండి ఓ దూరి అమ్మగానికి కాకండి ఇది ఆవిడ చేతులు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతానండి ఊహా ఈ నాగేశ్వరరావు గారు జాబిల్లి పత్రిక పబ్లిషర్ చూడు నాగేశ్వరరావు నా పెళ్లి జరిగింది ఆవిడతో కాదు ఈవిడితో అలాగండి అయ్యా మంచిదండి అయ్యా వస్తానండి అయ్యా ఈ ఫోటోలని తీసుకెళ్లి చెత్తకుండీలో పడే గోడ మీద ఫోటోలు తీసి పారేసినంత మాత్రాన మన మనసుల్లోంచి అక్క వెళ్ళిపోతుందా చూసావమ్మా క్లాప్ కొట్టకుండానే కవర్ పేజీకి ఎక్కేశావు చూడు ఏ నోట విన్నా నీ పేరే ఏ ఆఫీస్ లో చూసిన నీ ఫోటోలే ఈ ఫోటోలు చూసి గ్రేట్ డైరెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు గారు రాజశేఖర్ పక్కన హీరోయిన్ గా చేయాలని రాజశేఖర్ పక్కన ఊహా నీకు మల్లెపూలు అంటే ఎంతో ఇష్టం అట కదా తాతే చెప్పారు ఈ సీజన్ లో మొదటిసారిగా వచ్చిన పూలు ఇవి తీసుకో స్నానం చేసిరండి చూడమ్మా నీకు పెళ్లి అయింది ఆవిడ పెళ్ళక్కడైందయ్యా పెళ్ళొద్దు లేచిపోయిస్తాను రియల్ పెళ్లి కాదయ్యా సినిమాలో అయ్యింది సినిమాలోనా అయితే ప్రసీ పెళ్లి అయింది కదమ్మా నీ భర్త ఒంటి గంట అయింది రాలేదు రెండయింది రాలేదు మూడయింది రాలేదు ఏ మ్యాక్టీకో పోయింటాడు మీరు కొంచెం మూసుకుంటారా మూసుకుంటా రాలేదు కదమ్మా నువ్వు అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి ఓకేనా రెడీయా రే అకాయలిటి ఇదిగో కెమెరాను ఈ కాయల మధ్య నుంచి ఆమె కళ్ళు కంపొచ్చారు ఈ కాయలు అంటాయా బొప్పస్ కాయలు అది తెలిసేమయ్యా కెమెరా ముందు ఈ కాయలు ఏంటి అని సింబాలిక్ సింబాలిక్ అంటే ఇది క్లాస్ టచ్ నీలాంటి మాస్క్ అర్థం కాదులే ఆమె కళ్ళు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తుందని సింబాలిక్ గా తీస్తున్నా ఒక్క నిమిషం ఉండవు ఇప్పుడు తీయండి ఎదురెందుకు ఆమె కళ్ళు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తుందనమాట సింబాలిక్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటది ఈ నచ్చదు బయటకు లాక్కేయాలండి కొత్త డైరెక్టర్ లో తాడిస్తే తీసుకోరు రంగమ్మా కాఫీ తీసురా ఇదేంటి నువ్వు తీసుకొచ్చావు రంగమ్మ బయటికి వెళ్ళింది ఫోటోలు తీసి పారేసి తను రాసిన ఉత్తరాన్ని మాత్రం తీయలేదేమిటా అని చూస్తున్నావా తీయలేను ఎందుకంటే నేను ముందుగా ప్రేమించింది ఆ ఉత్తరాన్నే 
తర్వాత ఈ ఉత్తరం రాసింది మీ అక్కను తెలిసి తన్నే ప్రేమించాను మీ అక్క ఫోటోలు తీసేసిన మరుక్షణమే ఆమె రూపాన్ని నేను మర్చిపోగలిగాను ఈ ఉత్తరాన్ని తీసి పారేసిన మనసులో ముద్రపడిన ఆ అక్షరాల్ని నేను చెరపలేను అందుకే దాన్ని తీయలేకపోయాను అది కాదు ఈ ఉత్తరం ఈ ఉత్తరం అది అక్కడ ఉంటో నీకు ఇష్టం లేకపోతే నీ చేత్తో నువ్వే తీసిపారే అది కదండి ఈ ఉత్తరం నేను అరే మీరా రండి ఇదేనా రావటం అవును బాబు ఊహా చూడెవరు వచ్చారు బాగున్నావమ్మా ఏంటి ముసలమ్మా చిక్కినట్టున్నావు శుభవార్త ఏమైనా చెప్తావా ఇప్పుడు అప్పుడే మాకు పిల్లలు ఎందుకండి కాస్త లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయండి బాబు మీరేదో బయటకు వెళ్తున్నట్టున్నారు పని ఉంటే వెళ్ళండి అదే ఏం లేదండి ఊహా నేను సినిమాకి వెళ్దాం అనుకున్నాం రేపు వెళ్తాం లేండి రండి ఊహా భోజనాలకు ఏర్పాటు చేయి నువ్వు కూడా కూర్చోరా నేను తర్వాత తింటాను తాతయ్య టైం అయిందిగా తర్వాత ఇప్పుడు తింటావు కూర్చో నువ్వేమో చాలు చాలు అంటావు మీ వాళ్ళేమో నువ్వు చిక్కిపోతున్నావు అంటున్నారు అక్కడికి నేనేదో నీకు తిండి పెట్టినట్టు తిను సరేగా బాబు ఈ మధ్య కొత్తగా సీరియల్స్ ఏమన్నా రాస్తున్నావా రాయడానికి ఖాళీ ఎక్కడ ఉందండి అదేమిటి మీ అమ్మాయి నన్ను విడిచిపెడితేగా చల్లారిపోతుంది తిను తినమ్మా అదేమిటి ఎడం చేత తింటున్నావు అదే ఏం లేదమ్మా ఊరికే అదే రోహా కుడి చేత్తో తిను మీరు ఎడం చేత్తో తింటే అది కుడి చేత్తో తింటుంది చూసారా బలవంత పెళ్లి కాపురం ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అని అందరం భయపడ్డాం అవును మావయ్య ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్యోన్యత చూస్తుంటే మనం వాళ్ళకి న్యాయమే చేసామనిపిస్తోంది ఒకటి తీసుకోండి ఇక మేము బయలుదేరతాం బాబు అదేంటి ఇప్పుడేగా వచ్చారు రెండు రోజులు ఉండొచ్చుగా లేదులే బాబు ఫ్యాక్టరీ పనులు అయ్యి ఉన్నాయి పోని తాతీని అమ్మని ఉంచండి నాన్న సర్లే మీ ఆనందానికి అడ్డమని పిల్లల్నే వద్దనుకుంటే ముసలాళ్ళ మేమేందుకు పుడకల్లాగా వస్తాం బాబు ముసలమ్మా మీ ఆయన ఛాతులో పడి మమ్మల్ని మర్చిపోకు అప్పుడప్పుడు కాస్త ఫోన్ అన్నా చేస్తుండ్రేస్తా ఐఎమ్ సారీ ఊహా మనం సంతోషంగా ఉంటున్నామో లేదోనని చూడ్డానికి వచ్చారు మీ వాళ్ళు వాళ్ళని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక నీ చెయ్యి పట్టుకుని కాస్త చనువుగా ప్రవర్తించాను ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఎవరు మాట్లాడేది ఊహా నువ్వా ఏమిటి సాయంత్రం త్వరగా వచ్చేస్తారు కదా ఏ రండి చెప్తాను సరే వచ్చేటప్పుడు నాకు ఇష్టమైన మల్లె పూలు తీసుకురండి దేవుడి మళ్ళీ కాదు నీ దేవి తల్లోకి ఊహా నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను కళజోడు లేకపోతే నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు చూడు
Ew!